Pronto? Pizzeria la nuova artificiale. Pizzeria la nuova artificiale. Cosa vuole ordinare? Ma questo non è il numero della pizzeria La Perla di Gemona? Sì, signore, ma la nuova artificiale ha comprato la pizzeria ed ora il servizio è più completo. Vabbè, posso ordinare? Certo, signor Gabriele. Vuole la solita pizza? Eh, la solita pizza, sì, ma come fa a sapere il mio nome? Oh, l'identificatore di chiamate, controllando il suo numero di telefono le ultime 23 volte che ha ordinato la pizza. Ha ordinato una pizza low carb al prosciutto crudo. Wow, non me la sarei mai immaginata. Comunque se voglio... Signore, posso darle un suggerimento? Certo, avete una nuova pizza nel menù? Abbiamo altre pizze a basso contenuto di carboidrati. Come piace a lei con farina al 15% di carboidrati, anziché il 75% di quelle tradizionali? Ma mi permette di suggerirle una pizza con meno salumi, alla ricotta e rucola. Ah, ricotta, rucola, no, 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 io odio quelle cose lì. Signore, è una buona cosa per la sua salute, perché il suo colesterolo non va così bene. Scusa? Abbiamo le informazioni del laboratorio dove ha fatto le sue analisi. Incrociando il suo nome ed il suo telefono possiamo vedere il suo livello di colesterolo. No, no, io non voglio una pizza così anche perché, scusa, ma io prendo le medicine per il colesterolo e posso mangiare tutto quello che voglio. Signore, mi dispiace, ma lei non ha preso la sua medicina ultimamente. Eh, come lo sai, scusa, ma cosa fai? Mi guardi, cosa fai? Mi guardi tutto il tempo? No, signore. Abbiamo accesso ai dati di tutte le farmacie della città. L'ultima volta che ha comprato la medicina fu sei mesi fa e la scatola contiene solo 30 compresse. Cavolo, è vero. Ma come fai a saperlo? Per la sua carta Bancomat. Cosa? Lei compra sempre la sua medicina alla farmacia I Castelli e grazie ai dati che abbiamo dei movimenti della sua carta Bancomat sappiamo che da sei mesi lei non ha comprato niente in questa farmacia ma lei l'ha utilizzata in altri negozi e per questo motivo lei non l'ha presa. Eh, scusa, e se avessi pagato in contanti in farmacia? Cioè, dimmi. Lei prende la pensione direttamente in banca e non è mai andato a prelevare dei contanti né dal sportello né dal bancomat. Sì, signore. Mi dispiace. È tutto nello schermo. Ho il dovere di aiutarla. Credo che lei dovrebbe chiedere un appuntamento con il suo dottore visto che il mese scorso non è andato a portargli i risultati delle analisi, così le può cambiare i farmaci. Senti caro, ora mi sono veramente stufato, e mi sono stufato di internet, del pc, del ventunesimo secolo, della mancanza di privacy, del database e di tutto quello che sapete voi. Ma signore... Stai zitto, me ne vado lontano da qui, in un paese dove non ci sia più internet, né computer, né telefono e tantomeno gente che mi controlla. Ho capito. Userò la mia carta di credito per l'ultima volta per comprare un biglietto aereo e andarmene via il più lontano possibile. Bene, signor Gabriele. Puoi cancellare la mia pizza? Nessun problema, già cancellata. Solo un'ultima cosa. Cosa vuoi? Il suo passaporto eh. è scaduto.